Gota de Fe y Esperanza para hoy, martes 11 de agosto del año 2015. La Luz para tu Vida, del Salmo 119, verso 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Palabra de Dios. ¿Te imaginas una vida sin energía eléctrica? ¿Qué harías si no pudieras hoy martes conectar más tu computadora? ¿Entrar en tu cuenta de Facebook, Twitter o Instagram? ¿Ni cargar tu teléfono celular o tu tableta? Posiblemente no me estarías viendo en el día de hoy. Yo tampoco pudiera estar enviando este mensaje a ti en el día de hoy, ya que dependo de la tecnología y, por supuesto, de la energía. Tu vida y la mía ya no sería igual. ¿No es cierto? ¿No te sientes así? ¿Qué pasa cuando te levantas y el Internet está fuera de servicio? ¿O no encuentras señal en tu teléfono? Nos desesperamos. Parece que es el último día de nuestras vidas. Parece que es una tragedia porque dependemos de esa energía eléctrica. Algo así es también vivir sin la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da a nosotros esa energía, esa visión, esa guía, esa fuerza. Según nos dice hoy el Salmo 119, la, la Biblia es la lámpara que ilumina nuestro camino. Sin ella, sin la Sagrada Escritura, sin la Palabra de Dios, vivimos en la oscuridad. Es en la Biblia, en la Palabra de Dios, donde tú y yo aprendemos sobre Jesús, el Hijo de Dios, quien murió por nosotros en la cruz para pagar así la deuda de nuestros pecados. Es en la Biblia donde tú y yo encontramos las respuestas a todas las preguntas. Cuando confiamos en la palabra de Dios, entonces nuestra vida es iluminada. Entonces ya tú y yo no vivimos en la oscuridad. Por eso la invitación que te tengo a ti en este martes es que leas la palabra de Dios Ábrela, sácale el polvo, no tengas miedo, no tengas miedo a leer la palabra de Dios. Agarra un tiempo, cinco minutos que agarres para leer la palabra de Dios, son cinco minutos que transformarán tu vida y la vida de tus seres queridos. No temas a que no entiendas, porque para eso está el Espíritu Santo que nos ilumina, que nos da ciencia y sabiduría para que tú y yo podamos entender a Dios a través de su palabra. Porque aquí, este es el manual tuyo y mío. Es el manual que nuestro Creador escribió para que nos guiemos, para que estemos en la verdad, para que encontremos a Jesús que es el camino la verdad y la vida. Por lo tanto, decide hoy, todos los días, leer cinco minutos de la palabra de Dios y que este tiempo que pasamos juntos, sea por el teléfono, sea por el internet, sea por Facebook, sea por YouTube, sea por los medios en que yo puedo llegar a ti, que te sirvan para que juntos crezcamos en la fe y estemos siempre en la verdad. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, que yo pueda leer hoy y siempre tu palabra. Dame el compromiso para yo invertir tiempo en ti y en tu palabra. Ayúdame a encontrar en la Santa Biblia todo lo que necesito para cada día, para así estar siempre 
en el camino de la verdad, para así siempre caminar en fe hacia ti. Amén. Y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre tu hogar, sobre tu trabajo, tu comunidad, tu país, tu iglesia, sobre toda la humanidad y sobre mí hoy martes y todos los días de nuestras vidas. Amén. Vamos a comenzar este martes con alegría. Vamos a comenzar este martes dándole gracias a Dios y encomendando todo, que a pesar de la tristeza Dios trae alegría. A pesar de la enfermedad Dios es la salud. A pesar de las dificultades Dios es la solución. A pesar de las tinieblas Jesús es la luz. A pesar de la muerte Dios es vida eterna. Vamos a cantar. Hay una fiesta. Hay una fiesta porque estamos vivos y no estamos solos. Que pases un feliz martes. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén. Fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en mí, hay una fiesta, 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 Gracias por este desde día, que Señor. a Cristo yo conocí, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios, Calma las olas y la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré con todo el corazón Te alabo, Señor. Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré gritando gloria a Dios Alabado sea Señor Hay una fiesta, fiesta, fiesta Continuamente en mí Continuamente en mí hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él fue crucificado y fue resucitado y hoy vive en mi corazón. Y yo le alabaré y yo le alabaré. Y yo le alabaré, y yo le alabaré. Te invito a que nos escuches. 24 horas al día. Mensajes. Música. Misas. Meditaciones. Rezos. El Santo Rosario. La Divina Misericordia Radio. Punto. En internet. La Divina Misericordia Radio. Punto com. Que Dios te guarde. En este martes y siempre, que Dios te cuide, que Dios te proteja. Recuerda, hay una fiesta, porque Cristo vive en nosotros. Amén. Pase un feliz martes. Dios te cuide y te bendiga. Amén.